안녕하세요. 핵심 뉴스만 알려드리는 지인입니다. 구독과 좋아요는 영상을 제작하는 데큰 힘이 됩니다. 오늘은 포스코 케미칼에 대해 얘기해 보려고 합니다. 포스코 케미칼은 LG 화학의 양극재를 공급하는 업체로 최근 주목도가 더 높아져 가고 있죠. 라이벌 업체로는 에코프루비엠, LNF 등이 있습니다. 다만 저는 포스코 케미칼의 잠재 능력을 어느 업체도 따라가기 힘들다고 생각합니다. 그런데 왜 일론 머스크가 썸네일에 있는 것일까요? 일단 영상 보고 얘기를 시작하겠습니다. 일론 머스크의 발언을 참고하면 독일 팩토리는 거의 완성됐으며 이에 대한 세부사항은 22일 배터리 데이에서 밝힌다고 얘기했습니다. 대부분의 분들도 배터리 데이 때 기가 팩토리 현황에 대해 궁금할 것입니다. 하지만 저는 배터리 셀을 만들겠다고 확신한 일론 머스크의 말에 집중하고 싶습니다. 배터리 데이 때 일론 머스크가 할 발언으로는 첫째, 자체적으로 배터리를 생산하겠다. 둘째, 100만 마일 배터리 공개. 이는 완전한 신기술을 뜻하는 것이죠. 세 번째로는 독일에서 지어지고 있는 기가 팩토리에 대한 얘기입니다. 하지만 두 번째와 세 번째 얘기가 발표될 경우 소액 주주가 할수 있는 일은 그다지 많지 않습니다. 왜냐하면 이미 테슬라 주식을 보유하고 있으신 분은 그대로 홀딩하면 되시고 테슬라 주식이 없으시면 분할 매수하면 되기 때문입니다. 다만 첫째 항목인 자체적으로 배터리를 생산하겠다는 얘기가 나오면 입장이 달라집니다. 바로 대규모 소재 시장이 열리기 때문입니다. 일단 소재 시장을 설명하기 위해선 이 그림에 대한 이해가 필요합니다. 보시다시피 배터리 4대 소재는 양극재, 양극재, 전해질, 분리막이 있습니다. 현재 국내에서 유일하게 응극재와 양극재를 모두 생산하고 있는 업체는 포스코 케미칼입니다. 테슬라가 자체적으로 배터리를 생산하게 된다면 LG와 SK이노베이션, 삼성 SDI와 같은 배터리 업체들은 시장을 뺏기게 됩니다. 물론 테슬라가 여러 규격의 배터리를 생산하지 않고 자신들의 자동차에 적합한 규격의 배터리만 생산한다고 해도 LG화학과 같이 테슬라와 거래 중인 회사는 매출을 타격을 입을 수밖에 없습니다. 테슬라가 배터리를 생산하기 위해서는 양극재, 극재 전해질 분리막 업체를 잡아야 합니다. 이 가운데 양극재는 배터리 원가의 40%를 차지하고 있습니다. 그리고 국내 소재 업체 중 가장 많은 양극재 생산 캐파를 보유하고 있는 업체는 포스코 케미칼입니다. 현재 포스코 케미칼의 양극재 생산 능력은 4만 3천 톤이며 2022년까지 7만 3천 톤의 생산 캐파를 확보할 셈입니다. 물론 삼성 SDI와 협력사인 에코프로비엔도 이에 준하는 생산 캐파를 가지고 있습니다. 하지만 포스코 케미칼은 타 업체와는 다르게 양극재와 응극재를 동시 생산하고 있습니다. 그렇다면 테슬라가 배터리를 직접 생산하게 되면 소재 시장이 얼마나 커지는지 확인해 보겠습니다. 언론은 상하이 공장 확장 시연 전기차 생산은 94만대로 증가한다고 말했습니다. 그렇다면 연 94만대의 전기차가 생산된다고 가정해놓고 소재시장 규모 확장을 계산해보겠습니다. 일단 모든 전기차가 50kW시 배터리 팩이 적용된다고 가정하겠습니다. 그리고 올해 배터리 팩 가격은 1kW시당 135달러라고 금융권에서 파악했습니다. 그리고 전기차에 들어가는 배터리 비용은 50 곱하기 135달러 즉 6750달러가 들어가게 됩니다. 그리고 이 배터리에서 양극재 양극재가 차지하는 원가 비중은 각각 40% 12%로 알려져 있습니다. 그렇다면 양극재는 2700달러 응극재는 810달러의 원가가 들어가 총 3510달러가 들어갑니다. 그리고 우리가 아까 확인했던 테슬라의 연간 전기차 생산량은 94만대입니다. 그렇다면 94만대 곱하기 3510달러를 하면 약 33억 달러가 도출됩니다. 이 규모는 양극재와 응극재만을 고려했을 때의 규모이며 원화로는 3조 9253억원 정도입니다. 
그리고 만약에 테슬라가 CATL의 리튬 인산철 배터리 비중을 늘리겠다고 하면 전 세계의 전기차 배터리 판도가 리튬 인산철 배터리 생산으로 기울 수도 있습니다. 이에 또 대응이 용이한 업체는 포스코 케미칼의 모회사 포스코입니다. 포스코는 2018년 아르헨티나 염물을 확보해 연 2만 5천 톤의 리튬을 생산하기 위한 준비를 하고 있습니다. 최종우 포스코 회장도 아르헨티나를 방문해 현지 인력들을 응원하기도 했습니다. 이뿐 아니라 2018년 포스코는 호주 필바라 미네랄스와 연간 4만 톤의 리튬을 생산할 수 있는 리튬 전광도 구입했습니다. 이 리튬을 기반으로 한국 광양에 연산 4만 톤의 리튬 정제 공장을 건설 중이고 2021년부터 탄산 리튬과 수산화 리튬을 생산할 계획입니다. 결국 포스코 케미칼은 나중에 포스코로부터 리튬을 공급받을 가능성이 있고 이는 타 소재 업체와 비교했을 때 엄청난 우위라고 할수 있습니다. CATL 리튬 인산철 배터리가 대세가 되고 표와 같이 리튬 공급 부족 현상이 두드러질 때 국내 소재 업체 중 신속하게 대비할 수 있는 업체는 포스코 케미칼이라고 봐도 무리가 없습니다. 이런 소재 업체 지각 변동이 예상되기 때문에 우리가 테슬라의 배터리 데이를 보고 철저히 산업을 예측하는 일은 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 마지막으로 포스코 케미칼의 역사에 대해 말씀드리겠습니다. 포스코 케미칼이 생기기 전까지는 음극제를 생산하는 포스코 캠텍, 양극제를 생산하는 포스코 ESM으로 나뉘어져 있었습니다. 그러나 최정우 포스코 회장이 2018년 회장직에 취임한 후 2019년 두 회사는 포스코 케미칼로 합쳐졌습니다. 최정우 포스코 회장은 회장직 전까지는 포스코 캠텍 사장이었습니다. 그리고 회장직에 오른 후 취임사, 신년사, 최근에 개최된 포스코 포럼까지 포스코가 소재회사로 탈바꿈하겠다고 공공연하게 말하기도 했습니다. 요즘 테슬라 엔비디아 등 미국 시장이 급락하고 있는데요. 포스코 케미칼도 부진한 모습을 보여줬습니다. 하지만 결국 2021년, 2022년이 될수록 리튬 부족 현상은 눈에 띄게 될 것이고 광산 채굴권을 보유하고 있는 포스코와 포스코 케미칼은 앞으로도 든든할 것입니다. 여담으로 워런 버핏도 니켈 광산을 매입했다는 뉴스가 나오기도 했습니다. 어쩌면 우리가 생각한 것보다 리튬, 니켈 등 광산에 대한 경쟁도 가속화될지도 모르겠습니다. 감사합니다. 핵심 뉴스 전해드리는 지인이었습니다.